toute première étape pour une plateforme, c'est de percer les éléments constitutifs de la structure. Il y a deux poutres, là en voici une au sol qu'on va percer. Alric a pris la précaution de faire un traçage qui permet de positionner le guide de perçage. La mèche qu'il utilise est celle qui va être utilisée dans toutes les étapes de la construction de la plateforme comme de l'anneau d'ancrage. Ces deux éléments longs sont les poutres qui sont montées en vis-à-vis, -vis, placées en vis-à-vis. -vis. Sur cet exemple, on voit que le trou est décentré. On a choisi une plateforme qui soit décentrée. La traverse, elle, va venir se positionner perpendiculairement. Observez que le trou qui va servir à la fixation sur l'arbre pour la poutre est positionné en haut. Pour la traverse, il sera positionné en bas. Nous travaillons sur une palette, tout simplement, mais qu'on a pris la précaution d'installer bien plane pour que la plateforme elle-même ne soit pas voilée et qu'elle présente une, une belle planéité qui fasse une plateforme esthétique. L'assemblage se fait par trois vis. La première est posée, positionnée au centre, perpendiculairement. Voilà, les, les deux autres vis se sont placées avec un biais qui permettra de travailler en travers des fibres et donc pas dans le sens des fibres. On aura une meilleure tenue. Voilà, on obtient un U qui va être conforté par ce qu'on appelle les renforts d'angle. Simultanément à l'assemblage, Thomas est en train de visser les goujons à la base des suppresses. Son objectif est de répartir ce cadre autour du tronc, qui soit à équidistance sur les quatre faces, jusqu'à ce que cette structure soit bien immobilisée. Il faut que la structure soit d'une part bien horizontale, bien répartie autour du tronc, avec les 10 cm sur chaque côté, et enfin qu'elle soit bien orientée euh, si on a besoin, par exemple, de, de lui donner une orientation particulière. Et évidemment, il y a la hauteur de la plateforme qui doit être vérifiée par rapport au traçage fait préalablement sur le tronc. Alric procède au premier perçage. On observe sur la mèche une butée de profondeur. Je l'indique. Qui permet d'obtenir une profondeur de perçage toujours identique. Une phase de désinfection et l'insert lui-même, donc l'élément cheville en polycarbonate qui va être inséré dans le tronc est désinfecté. Cette phase de désinfection est fondamentale pour l'entrée jusqu'à ce qu'il soit en butée en fond du trou, on utilise un petit outil qui est un pouce insert et sont installés à présent les goujons. C'est une tige futée métallique. Il y a un écrou à l'intérieur et on verra un écrou à l'extérieur. Dernier perçage pour cette plateforme. À l'intérieur, une rondelle à un écrou dans lesquelles sont vissés le goujon. La bague de centrage a pour fonction de bien positionner le goujon dans le trou de la structure. Thomas procède au blocage des écrous sur la tige filetée. Là, Thomas utilise des clés qu'on a développées pour avoir un joli bras de levier. C'est plus pratique et plus léger que les clés anglaises les molettes qui se dérèglent tout le temps et sur les clés il y a d'autres empreintes qui sont bien utiles lorsqu'on veut serrer d'autres sections des clés. La structure est montée. Étape suivante, la réalisation du, du plaquelage. 
Alors il positionne ce platelage euh, décentré. Ça permet d'avoir un, un départ de jeu qui sera plus confortable. La planche est affleurante au bord de la poutre. La longueur de la poutre a été calculée pour poser cette planche. On utilise une vis avec une empreinte Torx. C'est confortable, c'est efficace pour transmettre le couple. La structure en bois est faite en Douglas Eurobier. C'est le choix que nous avons fait pour avoir une plateforme qui dure longtemps. Le Douglas Eurobier est un classe 3 lorsqu'il il est suspendu dans l'air sans contact avec le sol, il durera plus qu'une quinzaine d'années. Donc on a une plateforme qui sera aussi durable, largement si durable que la rapidité de, de croissance de l'arbre.